uh, sekarang ni ada trend tau trend macam boba hunting selama aku hidup ni aku duk panggil benda tu bubble aku duk panggil dia pearl tiba-tiba boba aku macam pasal apa boba boba ni apa tapi aku ball tu lah dia panggil boba but basically sekarang ni dah macam hype balik tau dulu kita biasa cool block kita biasa three life dan ni macam-macam lah ada the alley lah zim putang lah sugar tiger apa benda tapi perisa yang famous adalah perisa yang sama lah brown sugar kan tu nak je aku tak minat sangat tapi bila aku tengok dia pun ni siap dia buat vlog lagi kata beratok sampai sejam dekat subang tu tunggu line zim putang tu aku macam sedap sangat kau try tu kan so aku pun dah kahwin ada driver kita tak pergi sendiri so driver aku hantar kita pi subang cik baik beratok tak panjang kat zim putang tu beratok tak panjang like 3 minit je dah sampai turn ok Sedap lah. Tapi sedap yang biasa je. Aku tak rasa it's worth the hype. Tak berbaloi untuk aku beratok. Kalau aku beratok sejam untuk zifutang punya boba tu aku rasa aku balik mulut aku popek-popek boleh tiap. Sebab biasalah sedap biasalah. Bila aku kata sedap biasa-biasa je mungkin orang ni rasa tak sedap. Mungkin orang tu rasa sedap sangat. Itu semua taste lain-lain lah. Lepas tu lelaki aku cakap lah. Ha, itulah you ni suka sangat. Viral-viral orang pergi you pun nak pergi. Tantai yang beratur panjang tu pun semua macam you. Tak tahu sedap tak sedap datang nak rasa sebab semua orang bising. Semua tak nak left out. <laughs> Dan so kat Twitter aku duduk tengok lah. Dia pun duduk macam halal ke tak kan halal ke tak. Aku pun bila aku duduk post kan dia pun tanya halal ke. Bagi aku sebenarnya tak salah kalau nak tanya halal. Cuma mungkin boleh paraphrase kot. Tanyalah yang ini ada sijil halal tak. Aku tak ada lah marah sangat tapi aku rasa macam tak best lah. Aku rasa macam tak ada adab. Sebab ada setiap orang dia lebih warak. Warak ni maksudnya dia berhati-hati. Bagus lah. Tanyalah yang ini ada sijil halal tak. Kalau ada sijil halal saya nak try. Untuk zin futang ni tak silap aku lah. Aku baca lah dia post screenshot tu. Dekat Taiwan ada sijil halal. Dekat Malaysia belum ada. Masih dalam proses aplikasi. Ada yang on the way. Tapi bahan-bahan dia adalah susu, brown sugar, tapioca lah. Basically tak ada ingredient yang haram. So ada orang dia cukup lah. Bahan-bahan bersih, bahan-bahan halal boleh makan. Ada orang dia nak sijil halal dulu. Baru dia berani nak makan tak ada masalah. So yang nak sijil halal dulu jangan makan nasi demok tepi jalan tu. Tak ada sijil halal. <laughs> Tapi yelah kita faham, kita faham ada orang macam orang Melayu buat mestilah halal. Tu tak apalah walaupun dia tak ada sijil halal sebab orang Melayu makan juga tak ada masalah. Tapi ketahuilah bila kita cakap sijil halal, kita bukan sekadar cakap tentang bahan-bahan yang halal. So, kalau kita warak, kalau kita berhati-hati, kita tak mau makan benda yang tak ada sijil halal, baguslah. Good for you. Tapi untuk orang-orang lain yang dia yakin halal, bahan-bahan tu tak ada mengandungi pork, tak ada mengandungi alkohol dan bahan-bahan yang bersih lah sebab halal ni bukan sekadar pork. So, bila kita yakin dan memang depa pun clarify benda ni, ni tak ada bahan-bahan yang sekian-sekian so kita makanlah sebab aku rasa kita dah biasa kot makan dekat luar negara bila kita nak makan kan kita nak cari makanan yang ada sijil halal tu susah so kita akan tengok ingredient aku ingat dulu aku buka apps cari apa kod-kod tu yang ini jadi tin balik bayar jadi tin kenze so kita belajar untuk differentiate benda ni halal ke haram ke tidak melalui sijil halal lah tapi kita faham sebab dekat Malaysia ni kita ada kemudahan sijil halal so orang kata kita kat Malaysia ada jakim pasal apa nak makan juga benda yang tak ada sijil halal halal bukan susah macam overseas. Itu masing-masing lah. So kalau nak makan, makan. Kalau tak mau makan, tak perlu bash. Benda tak ada masalah pun sebenarnya.